Olá pessoal, eu sou Marina Ferreira e no vídeo de hoje vou ensinar vocês a fazer esse prestígio de travessa muito rápido, fácil, não precisa de gelatina e fica super cremoso. Vem comigo para a receita. Em uma panela vou adicionar uma caixinha de leite condensado, 395 gramas. Dê preferência para fazer essa receita em uma panela um pouco mais grossa, tá? Para não correr o risco de queimar na hora que a gente for levar ao fogo. Vou adicionar meia xícara de chá de amido de milho, a famosa maisena. Fica aproximadamente 55 gramas. E vou misturar bem para poder dissolver o amido de milho com leite condensado. Lembrando que todos os ingredientes e todas as medidas estão na descrição desse vídeo. Prontinho, já dissolvi completamente, é bem rapidinho. Então nós vamos acrescentar duas caixinhas de creme de leite, 200 gramas cada uma, um vidrinho de leite de coco, 200 ml, duas xícaras de chá de leite, que fica aproximadamente 420 ml, leite integral em temperatura ambiente, e uma xícara de chá de coco, aqui o meu é coco ralado, mas você pode utilizar coco em flocos, coco seco ou a fruta mesmo, né? O coco fica da sua preferência. Aqui fica aproximadamente 65 gramas de coco. E vamos misturar bem todos esses ingredientes para depois levar ao fogo. Já estou no fogão, liguei em fogo alto, mas porque a minha panela é grossa. Se a sua panela for mais fina, pode ligar em fogo médio. E vamos misturar até ficar uma consistência bem cremosa, mexendo sem parar, tá bom, pessoal? Então já aproveita e conta para mim nos comentários de qual cidade, qual estado você fala, para eu conhecer um pouquinho de vocês, saber até onde meu vídeo está chegando. E eu estou falando de Ipatinga, Minas Gerais. O creme já começou a dar uma engrossadinha, tá vendo? Mas a gente vai continuar a mexer para poder cozinhar bem o amigo de milho e ficar com uma textura mais cremosa ainda. Se começar a ferver demais, pode baixar um pouquinho o seu fogo. Prontinho, começou a ferver, eu misturei por mais uns 5 minutinhos até ele ficar com essa consistência bem cremosa. E aí já cozinhou bem o amigo de milho, não vai ficar com sabor na receita, já pode desligar o fogo. Para fazer o ganache, aqui eu tenho 180 gramas de chocolate. Eu estou utilizando esse em gotas que eu acho mais fácil para derreter, mas você pode utilizar aquelas barrinhas comum de supermercado que também vai dar certo. E vou adicionar uma caixinha de creme de leite. Vou levar para derreter no micro-ondas de 30 em 30 segundos, mas se você não tiver micro-ondas ou não quiser, pode fazer no banho-maria. Depois de derreter, é só misturar muito bem e vai ficar assim o seu ganache. É bem facinho de fazer. Eu estou utilizando chocolate ao leite, mas você pode usar chocolate meio amargo também, se preferir. Agora vamos para a montagem do nosso prestígio. Nós vamos dividir aquele creme em três, porque nós vamos fazer três camadas. Então eu venho com um pouquinho do creme para fechar toda a travessa. Só espalhando muito bem. Prontinho. Agora é só a gente vir com a ganache, com a colher mesmo, ó, espalhando por cima do creme. Imagina só, gente, que espetáculo, que delícia que fica essa combinação, hein? E agora é só repetir aquele mesmo processo. Pega mais uma parte do creme e vem por cima do ganache. Nós vamos espalhar. Bem facinho assim de fazer, bem simples. Olha como fica super cremoso. Eu acho que todo mundo vai te pedir essa receita, porque vai ficar sensacional. Vem com mais um pouquinho do ganache de novo. E agora vem com a última camada do creme. Pessoal, já aproveita e deixa para mim nos comentários qual receita você quer ver aqui no canal, qual tipo de receita que você mais gosta. Eu vou adorar trazer para vocês aqui. Agora é só espalhar muito bem todo esse creme, que nós já vamos finalizar. Prontinho, já espalhei completamente o creme, limpei aqui as laterais, a gente acaba sujando, né? E aí é só vir 
com o restante do ganache, cobrindo para finalizar e deixar bem saboroso. Uma ideia de sobremesa bem rápida, prática. Estou fazendo aqui pensando que vocês podem fazer em copinhos descartáveis, vasilinhas, para fazer em porção e vender. E agora, para finalizar, dar o toque de carinho, toque especial que eu sempre falo com vocês, eu vou salpicar um pouquinho de coco ralado aqui por cima. Mas vocês podem usar a criatividade e fazer a decoração que você quiser. Garanto que vocês vão ter mais ideias que eu, vai fazer mais bonito ainda. Agora é só levar para a geladeira por aproximadamente 6 horas, até ficar bem geladona, bem cremosa e gostosa, ou então até você ver que ela já está bem firme, geladinha e consistente. Agora chegou a parte mais aguardada, mais esperada, ver o resultado dessa deliciosa sobremesa e poder experimentar. Um pedaço, gente, olha aqui. Já dá para ver que já está bem firme e com uma consistência bem bonita, hein? Ó, gente, que delícia! Olha isso, que espetáculo! Vai ficar com água na boca? Fica não, gente, já faz essa receita aí na casa de vocês. Sem gelatina, bom demais da conta e olha a cremosidade, hein? Ó, gente do céu, com água na boca. Aceita um pedaço? Fica à vontade, pode servir. Gente, vou experimentar? Que delícia de sobremesa, muito rápido, muito fácil de fazer. A cremosidade disso aqui, gente, não tem como explicar para vocês, olha. Só mostrando mesmo e vocês fazendo aí para poder experimentar e degustar essa maravilha. Combinação perfeita. Esse pedaço aqui já vai todo embora, que eu não sou boba nada, eu vou devorar ele. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, curte, compartilhe nas suas redes sociais. Compartilhe com quem você sabe que vai adorar essa receita. Não se esqueça de se inscrever no canal para estar tá sempre recebendo receitas como essa. E quando fizer a receita, posta lá no Instagram e me marca. Receitas Marina Ferreira com H no final. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.